ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌರಿ ಶಕ್ಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಈ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಗೌರಿ ಶಕ್ಕಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೇರ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲವ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಯು ಕನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಅವರು ಒಂಥರ ವಿವಾದಗಳ ಬಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕ್ವೀನ್ ಅಂತ ಕರೀಬೋದು ಅವರೇ ಚೈತ್ರ ಕೋಟೂರ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೀವು ಕಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆದ್ರೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಗುಂಪು ಕಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಸಿ ಅವ ನೆಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಳಸೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಮಾನತೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ದವಳು ಹರಿಪ್ರಿಯ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮ್ದು ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ನಗು ಬರುತ್ ನನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಇದೋರ್ಗು ಅವ್ರಿಂದಾನೆ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆನೋ ಅನ್ನೋ ತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಏನಾದ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೋದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಡ್ರಾಮಾ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಚೈತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಚೀಟ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲಿರಿಕ್ಸು ನಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳಿತ್ತು ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದು ಯಾರು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಚೈತ್ರ ಕೋಟ್ರವರು ಚೈತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಹೇಗಿದ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂತರದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಂಚಿನ ಜೀವನ ಅಂತ ಎರಡು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಬಟ್ ಅದು ಅದಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಹಂಗೆ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂತರದ್ದು ನಂತರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋರು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಆಡ್ದೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರೀತಿಸೋರು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗಳೇ ಮಗಳೇ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಕ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಷ್ಟ ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಕಮೆಂಟ್ಸು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಪರಿಚಿತರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗ್ ಗೋಸ್ಕರನೆ ನಾವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ನೀವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದೀವಿ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗ್ ಕಳ್ಸೋದು ನಾವ್ ನಾವ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ನೀವ್ ಫೈನಲ್ ವರ್ಗು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಕಳ್ಸಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಕಳ್ಸಿರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತೀರಾ ಯು ಆರ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ಏನು ಸೀಸನ್
ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದು ಆಟನ ಒಂದು ನಾಟಕನ ಅದು ಎರಡು ಇರಬಹುದೇನೋ ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆಟ ನಾಟಕ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆಟ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಟ ಆಟದಲ್ಲೇ ನಾಟಕನೂ ಈ ಬಯಲಾಟ ಅಂತಾರೆ ಆಟ ನಾಟಕನೂ ಆಟನೇ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಟ ಆಟ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಪದನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಟಾಸ್ಕ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂಥರ ತಿಳಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಬೇಕಾದ ಅದ್ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ತಿಳಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ನೀವು ಕಲ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸೇ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಳು ಕಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಕಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆದ್ರೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಆದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಹ್ಮ್ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೈತ್ರ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಏನು ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವರು ನನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ನೋಡ್ದೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ ಜಾಗ ಅದು ಅವ್ರು ಕೈ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನೋ ಕಾಮಿಕ್ ಮಾಡೋ ತರ ನನ್ ಏನೋ ರೇಕ್ಸ್ ತರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಓ ಇವ್ಳು ಬಂದು ಮೇಲೆ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಏನೋ ರೆಬಲ್ ಆಗೋದು ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೈಯೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ನನ್ಗೆ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನ್ ರಿವೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ರೆಬಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅವರು ಆತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಸುಮಾರು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಣ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಇವಳು ಒಬ್ಳು ಇದ್ದಾಳೆ ಇನ್ನೇನ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಇನ್ನೇನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಇವಳು ಇವಳು ಯಾಕ್ ಬೇಕ್ ನನ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ರೂ ಮುಖ್ಯನೇ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕೆ ತಲೆಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡೇನೋ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಏನು ಒಂಥರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಏನು ಅವ್ರೇನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಅವರು ಏನು ಏನ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೋಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ ಗ್ರೇಟ ನನಗ್ ಬರಲ್ವಾ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಂಗ್ ಬರಲ್ವಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಕ್ ಇಷ್ಟ ನಾನ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಏನು ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಹತ್ರನೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ದೆ ಇರೋರು ನಾವೇನ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ ನಾವೇನ್ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಅಂತ ನಕ್ಕೊಂಡ್ ಹೇಳ್ದೆ ಹಾಸ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಸಿ ಅವನ ನೆಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಳಸೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹಳ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋಳ ನಾನು ನಾನು ಅನ್ಟಚಬಲ್ಲ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಪದ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯಳ ಅಂತ ಬಳಸ್ದೆ ಆದರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಆ ಪದ ತಗೊಂಡಿದ್ದ
ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ತಣ್ಣಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನ್ ಏನು ನಾನು ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಿಲುವುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಆ ಪದನ ಇವರು ಜಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಜಾತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಾತಿಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಜಾತಿಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತರು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಅಂಟಚಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಮುಟ್ಟಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಆ ಪದ ಆ ಪದ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಇದೆ ಏನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅದೊಂದು ಹೇಸಿಗೆ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಬಹುದು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಯಾರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಮಾಧಾನನೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಬೇಜಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಾಗಿದ್ರೆ ನನಗ್ ಖುಷಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೊರಗ್ ಬಂದಿದ್ ನಂಗೆ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅದು ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನ ಇದ್ರ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಹೇಗಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವಾರದ ಅನುಭವ ಏನ್ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಚೈತ್ರ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಮ ಸೋಮಾರಿ ಸೋಂಬೇರಿ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಏನೋ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಮಾಡೋಣ ತುಂಬಾ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಇದೆ ಬದುಕು ಏನಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ತರ ಇದ್ದೆ ನಾನು ತರ ಬಟ್ ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮಯ ದರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಒಂದೇ ಮನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಸೋದು ನೀವು ಬಂಧಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆತರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನನ್ಗೆ ಇಡೀ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಜನಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ ಜನಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಯಾರು ಅಷ್ಟಂಗ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಬರೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಒಂದು ಜೀವ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜೀವ ಬಂದು ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಅದು ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ದಿನದಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಅವ್ರು ನೀವ್ ರೈಟರ ರೈಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅವ್ರದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಯಾರ ಜೊತೆನು ಬೆರೆಯಲ್ವಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇನ್ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಅವ್ರ ಏನೋನು ಮಾತಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಅದೇ ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಮಾತು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದು ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಅಹ್ ಒಂದ್ 
ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ ನಾನ್ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನನ್ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ನನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ನನ್ ಬರೆಯೋ ಪದ್ಯ ನೋಡಿ ನನ್ ಬರ ಮಾಡೋ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಕವನ ಇದು ಎಂಥದೋ ಹುಡುಗ ಇದು ಪ್ರೇಮ ಸೂಪರ್ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಮೂಗು ಕಿವಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ನಾನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಶಾಂಪುವಿನ ನಿನ್ನ ಕೂದಲ ವಾಸನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನಿನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹ ಕಚ್ಚಬಹುದು ಚಿವುಟಬಹುದು ಮುತ್ತಿಡಬಹುದು ಉಜ್ಜಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಂಥದೋ ಹುಡುಗ ಇದು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮವೆಂದರೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಒಳ ದೇಹವ ನೋಡುವಂತಿರಬೇಕು ನಿನ್ನ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತೆ ರಕ್ತ ಸಂಚರಿಸುವುದನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಆಸ್ವಾದಿಸುವಂತಿರಬೇಕು ನಿನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜೀವ ಕಣಗಳು ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಮಿಂಚುವುದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಬೇಕು ಕೇಳಿರಿ ಆಗಾಗ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅದು ಲಬ್ ಡಬ್ ಲಬ್ ಡಬ್ ಎಂದು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ನಿನ್ನ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಆಗಾಗ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಮಾಲೀಸು ಮಾಡಬೇಕು ನಿನ್ನ ಕರುಳುಗಳ ಒಳಗೆ ಬ್ರೆಶ್ ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ನಿನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅನ್ನುವುದೇ ನಾನು ಇಣುಕಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಮಲಗಿ ನಿನ್ನ ಚರ್ಮವನ್ನು ನನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೇಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ನೋಡು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಚರ್ಮಗಳ ಮೋಹ ನನಗೆಂದು ಪ್ರೇಮ ಅನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೋ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಸುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಏನದು ನೀವೇನು ಹೇಳಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಕರುಳನ್ನು ತೊಳೆಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಕಿಡ್ನಿ ಮುತ್ತಿಡೋದಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದ್ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಈಗ ನಾವು ಕರುಣ ಕರುಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ತೊಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ನಮ್ಗೊಂದ್ ನನ್ನೊಳಗ ಒಂದ್ ಜೀವ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ ಕರುಳು ಕಿಡ್ನಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಬಯಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಯುಟೋಪಿಯನ್ ಬಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಲ್ಲ ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಹಾಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದೆಯಾ ಒಂದು ಸುಜಿದಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಅದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಕು ಚಾಪೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿರಲು ಅಮ್ಮ ಗುಡಿಸಾಲ ಗರಿಕೆ ಸಂಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಣುವುದು ಚಂದಿರನ ಬಿಂಬ ಬಾರೆ ರಾಣಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀನು ನನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವ ಬಾರದೆ ಹೋದರೆ ಗುಡಿಸಲಲೇ ಉಳಿವೆ ಎಂದು ನೋಡಿ ನಗುವ ಚಂದ್ರನ್ನ ಒಂದು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬೆಂಕಿಯು ಸುಡಿ ಸುಡುತ್ತಿರಲು ಬತ್ತಿಯು ಕರಗಿರಲು ಬಡವಿಯ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಪಸೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಜೊತೆ ಮಬ್ಬು ಗತ್ತಲು ಸಾಗದು ದಾರಿಯು ದೂರ ಸಿಗಲಾರೆ ನೀನು ಬರಲಾರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಾಡು ಅಂತ ಇದು ಹಾಡಿದು ನನ್ನ ಟ್ಯೂನ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂಥರ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅದೊಂಥರ ಸೂತಿಂಗ್ ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋ ಒಂಥರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಸೊ ಅದೊಂಥರ ನನಗೆ ನೀವು ಸೂಜಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಾಯ್ತು ಹರಿಪ್ರಿಯ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮ್ದು ವಿಷಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವಾಗಿನ ಹಳೇದಾಗೋಯ್ತು ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ತರದ ಏನೋ ಓದ್ದೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆ ತರದ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತೀರಾ ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು
ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಶ್ರಮನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಇವರಿಂದನೇ ಅದು ಬಂತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರನ್ನ ಎಳ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ರನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇವ್ರು ಬೇರೆ ತರ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ನನ್ನಿಂದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಖುಷಿನೇ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ಯಾರಿಂದನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಆ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಲ್ ಅದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡೋರು ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ಫೈನಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಒಂದ್ ವಾರ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಿಧಾನ ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸೀನ್ ಏನೋ ಒಂದ್ 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 ದೃಶ್ಯ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನನ್ನ ಅಷ್ಟು ದಿನದ ಒಂದು ಖುಷಿ ದುಃಖ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕವನ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ರು ಅದು ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತೆ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವಕವಾಗಿ ಒಂಥರ ಮನ ಮಿಡಿಯೋ ತರ ಇತ್ತು ಆ ಭೇಟಿ ಅದೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಹೊರಗ್ ಬಂದಿದ್ದ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಭೇಟಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನ ಇದ್ರಲ್ವ ನೀವು ಕೊನೆ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಜೀವನ ಅನ್ನೋ ತರ ಸುಖ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಖುಷಿ ಜಗಳ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತರದ ಗಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಳಿಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಗಳಿಗೆನೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಆಚರಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಒಂಥರ ವಿಶೇಷ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಯಸಿದ್ರು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ನಾ ಮನೇಲಿ ಆಚರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದ್ದೇ ಆಚರಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ ನನ್ ಎಲ್ಲಾ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ನಾನು ಇದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರ ಕೆಲವು ರಾಜರಾದ್ರು ಆಸ್ಥಾನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಬಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಗ ನಾನು ಸೀತೆ ಮತ್ತೆ ದ್ರೌಪದಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಟಕಗಳು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಒನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಕಾಣ್ತು ಅದ್ರ ನನ್ನ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂದ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೋತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಚಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಒಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡ್ತು ಅದು ಬರ್ದದ್ದು ಯಾರು ಪಾತ್ರ ಸೀತೆ ಇದು ನಾನೇ ಬರ್ದಿದ್ದು ನಾನೇ ಅಲ್ಲ
రాజాది రాజరు అబ్బబ్బా రెట్టె తప్ప మిసేను గదేను గాండివయ్యను తిప్పెత్త కొడ కాకి చనగిదే నైస్ బిగ్ బాస్ అంత అంతంద్రె యార్ యాక్చువల్లీ బిగ్ బాస్ అంద్రె బిగ్ బాస్ అన్నంతదు ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಅದೊಂದು ಆಗ್ನೆ ಅದೊಂದು ಸೂಚನೆ ಅದೊಂದು ಭಯ ಅದೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅದೊಂದು ಕಾಳಜಿ ಅದು ಬಟ್ ಅದು ಕೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾಣೋದಲ್ಲ ಕಾಣೋದಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಆದೇಶದಂತೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಅದೊಂದು ಯಾವದೋ ಒಂದು ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು ಓ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದರ ಮುಖ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು 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 ಜೊತೆಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಯಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಪ್ಪನೇ ಇರ್ಬೇಕದ ಅದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅದೇ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷಣ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಡೆಸೋ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅದು ಸರಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಕೋಟು ಕನ್ಫೆಷನ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂಥರ ಏನೋ ಏನೋ ಯಾರೋ ಇದಾರಲ್ಲ ಯಾರೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳೀತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೇನೋ ಅಂತ ಅದು ಒಂಥರ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ ಒಗ್ಕೋತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಲ್ಪಿತನೇ ಹೌದು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಆ ಧ್ವನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ರೇಗಿಸ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ರೇಗಿಸ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಈ ತರ ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಇದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಮೈ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಆ ರೂಪ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತರ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೂಢು ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮೊದಲನೇ ಗಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ದೂರ ತಳ್ಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಗಂಡುಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷಿಸಿದ್ರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಒಂಥರ ಬಾಸ್ ತರ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಾಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಶಕ್ತಿ ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನ್ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ನನ್ ಮಗಳು ವಿಶೇಷ ಅವಳು ನನ್ ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ ಮಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಮಗುವಾಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಅವ್ರು ನನ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರೆಯೋರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ಗ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೂಜಿದಾರ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವ್ರತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ರೂ ನನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುಮಾರು ಜನ ತುಂಬಾ ಮುಖವಾಡಗಳು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿರೋ ದಿನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏಳು ಆರು ಜನ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನನ್ನ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮಾಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಯಾರನ್ನೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಳು ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಲ್ಲ ಬಿಡು ಇವಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇವಳ ಹೆಸರು ಏನಾದ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಡ್ರಾಮಾ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಚೈತ್ರ ಕೋಟೂರ್ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳು ಹಿಂಗ್ ತಗೋತಾಳಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ನಾನು ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಏನ್ ನೀವೇನ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಬರ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಜಾಗ್ಲು ಅದ್ ಆ ಕ್ಷಣ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಅನ್ಸ್ತು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋದೆ ಆಚೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ನನ್ನ ನೀವು ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಆಚೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆನಾ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವ್ ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರ ನನ್ಗೆ ಮೂರ್ನಾಕ್ ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಓಕೆ ನಾ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಫುಡ್ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ತಿಂದು ತಿನ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಉಳ್ದಿದ್ಯಾ ಉಳ್ದಿದ್ಯಾ ಇದೀಯಾ ಇನ್ನೂ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ತಿಂದಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಂದು ಹಿಂದಿನ ದಿನದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಉಳ್ದಿದ್ರು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ತಿಂದಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರು ಹಸು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನೋ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಡ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ದೀಪಿಕಾನು ಕೂಡ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗೋದೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೋಗಿ ಮಲಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಗಿ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ನಾವ್ ಎದ್ದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಮಲಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ
ಇಲ್ಲ ಏನ್ ನನ್ಗೇನ್ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ನಾವ್ ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡೋರು ಮೇಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಏನು ಅನ್ಸಿರಲ್ಲ ರಶ್ಮಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಭೆನ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಾರರು ಇವನ್ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಡೈ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಾರ ಓವರ್ ಆಲ್ ಜರ್ನಿ ನೋಡ್ತಾ ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಅವ್ರ ಆ ತರ ಎರಡು ಮುಖ ಇದೆ ಅನ್ಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹಾಡು ತುಂಬಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬಂದು ಹಾಡಿಸಿ ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದು ಯಾರು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಎರಡನೇ ವಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲೇ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದು ಹಾಡ್ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಲ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ ನಮ್ಗೇನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇಂದ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಈ ಲೈನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಿರೋದು ನಾನು 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 ಒಂದು ನಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಲೈನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಚೀಟ್ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತೇನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಬಯಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಂದ್ ಸಣ್ತನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿ ಅದೇ ಅಂತಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅವರು ಈಗ ಚಂದನ ಜೊತೆ ಆಪ್ತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಈ ನೀರು ಹೊಡೆಯೋ ಅಂತದ್ದು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ಚಂಬು ಸುಮ್ನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ನೋ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ನನ್ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೋವಿಂದ ನನ್ ಕಿರ್ಚಿದ್ ನೆನ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೋ ಯಾರೋ ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾರು ಕಿರ್ಚಿದ್ ನೆನ್ ಅದು ನೆನ್ಪಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಚಾಟಿ ಏಟಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೋವು ಸರ್ ನನಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಹೊಡೆದ್ರು ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಈ ಚಂದನ ನೋಡು ನಮ್ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವಳು ಹೊಡಿಬೋದಿತ್ತು ಅವಳು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಹೊಡೆದ್ರು ನಂಗೆ ಜ್ವರನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಕೊನೆ ವಾರ ನನ್ಗೆ ನೋವಿಗೆ ಆ ಪೇನ್ಗೆ ಒಂಥರ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಚುಡು 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 ಅಂತ ಚಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ರ್ಯಾಷಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಬೆನ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ರೆಡ್ 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 ರ್ಯಾಷಸ್ ಆ ತರ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಒಂದೇ ತರ ನೋಡ್ಲಿ ಅದೇನದು ಫ್ರೆಂಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವಳದು ಶರ್ಮ ನಂದು ಶರ್ಮ ಅವಳಿಗಾದ್ರೂ ನೋವು ನನ್ಗಾದ್ರೂ ನೋವು ಅಲ್ವಾ ಯಾಕದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತುಂಬಾ ಆಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು ಅನ್ಸ್ತು ನನ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ನಾಟಕಗಳು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬೆರಿಬೋದಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ
ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ರೇಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಶೋನ ಹೋಸ್ಟ್ ಸುದೀಪ್ ಓಕೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನೀವು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದೇ ನಂಗೆ ಮೊದಲನೇ ವಾರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಏನೋ ಹೆಂಗ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಏನ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗ್ ಭಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ ನಾನ್ ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದ್ ನಾನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನನ್ಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸಿದ್ ನಾನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಥವಾ ನನ್ ತಪ್ಪಿದ್ರು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಸಿದ್ಧ ಅದು ಸೊ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಹಂಗ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಭಯ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಸುತಿಪ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೋ ಏನೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಈ ಸರಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಈ ಸರಿ ಈ ತರ ಭಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ತುಂಬಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅವ್ರು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೇರ ನೇರ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಆಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆನೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಟನೆ ಅದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನನಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನನ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಆರೈಕೆಗಳು ನನ್ನ ಆರೈಕೆಗಳು ಪಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೋರ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೂ ನಾನು ಆಭಾರಿ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ಗೂ ಆ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಏನೋ ಆಪ್ತರು ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಚೈತ್ರ ಕೋಟರ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಥ್ಯಾ